السؤال الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هل مكسور قراءة سورة البقرة كامل لحصول هذه البضائل؟ لا 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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المقصود أن المؤمن يصلي نافلة في بيته ويقرأ ما تيسر من القرآن ومما يقرأ في بيته سورة البقرة آه. سواء قرأها كلها أو قرأ آية الكرسي أو قرأ واحد سورة البقرة أو أو قرأ من أولها يحصل المقصود بإذن الله نعم وإن كان هم يقرؤون القرآن فقط يعني بدون صلاة لا بأس يقرأ أقول ينفر الشيطان من no. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة سواء قرأت في صلاة أو قرأت من دون صلاة. جزاك الله خيرا. Uh, إذا قرأ الم... The Sheikh said after being at, the Sheikh was asked the Prophet صلى الله عليه وسلم said do not make your houses graves for verily the shaytan flee verily the shaytan flees from the house that Surah Al-Baqarah is read in. Is it necessary to read all of Baqarah to gain this benefit? The Shaykh responded, Hafidhullah Ta'ala, No, 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 no. All praises belong to Allah, and Salat and Salam be upon the Messenger of Allah. What is meant is that to not leave off praying nafila in the home or reading what is easy from the Quran. And from those verses in the Quran is Surah Al-Baqarah, regardless of whether all of it is read or Ayatul Kursi or if one reads from the beginning of it, they receive the reward by the permission of Allah. Then the questioner said, What if they read only the Qur'an? He replied, No problem. The shaitan flees from that house regardless if they read Surah Al-Baqarah in prayer or just read it. And we ask Allah the Almighty to accept our good and forgive our evil and bless the shaykh for his continual assistance and spreading Kitab Allah wa Sunnah to Rasul sallallahu alayhi wa sallam and always being there for our questions. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.